solo quería hablar contigo, verte por última vez. Pero entiende que yo no quiero problemas con Bruno, ni con tu esposa, y mucho menos con la familia. Así que entiéndelo de una vez por todas. Entre nosotros no hay nada más. No me vuelvas a llamar, no me vuelvas a buscar y... Haz de cuenta que no nos conocemos, ¿ok? Está bien, si es eso lo que tú quieres, así será. Bianca, no es lo que tú piensas. Yo no pienso nada. Bianca, espera. Escuché claramente lo que le dijiste, no tengo que interpretar nada. Yo no he tenido absolutamente nada con Guillermo. Eliana, cálmate, no me tienes que explicar nada. Claro que sí, porque estás pensando cosas que no son. A Guillermo lo conocí después de haber tronado con Bruno. No hace falta. Escúchame, él siempre estuvo detrás de mí, pero yo jamás me presté para tener nada con él. Yo sé perfectamente bien que él es un hombre casado y además a mí nunca me interesó. ¿Ok? Ok. ¿A qué adivino? No sé por qué sospecho que es Bianca. Ah, pues sospechas bien, déjame decirte. Porque sí, es Bianca. Qué cosa tan rara, ¿no? ¿Y por qué te pones así? ¿No le crees a tu esposa? Por supuesto que le creo. Entonces, si ella te dice que es Bianca, es Bianca, no seas celoso. Ay, ahora resulta que le quieres revisar el teléfono. No, pero... Si la conversación es de hermanitas, estoy seguro que no tendría ningún problema en mostrármelo. Pues no. Simplemente quiero estar al tanto de la comida que Bianca le organizó a la novia de Bruno. Eso es todo. ¿Están en el club? Sí. ¿Y, y se habrán encontrado con Guillermo? No, no sé. No, no me dijo nada, Bianca. Tu hermana no debió de haber organizado esa comida en el club. Precioso. Es que con semejante madre... Como el caso suyo, señora Carolina. Ya entiendo por qué Liana es tan hermosa. ¿eh? No pueden negar que tienen un yerno muy atento. Para nada. Ese Brunito es un amor. Bueno, ya estamos listos. Podemos ir pasando. ¿Y, y Eliana? Acá estoy, papá. Ay, sí, yo me muero de hambre. Ya estuvo uno de caballitos y de estiércol. Vamos, ¿no? ¿Y a ti te pasó algo? No, nada, estoy bien. Solo que no me acostumbro al olor. Eso es culpa nuestra, hija, por haberte criado en la ciudad. Por cierto, ¿este es el potro que Guillermo le regaló a Federico? ¿Tú, tú conoces a Guillermo Redondo? Sí, hace, hace un tiempo me lo presentaron acá en el club. Por eso sé que se lo regala a Federico. ¿Y por qué no me habías dicho que lo conocías? Pues porque... Pensé que te molestaba con eso de que no le cae muy bien a tu familia, ¿sabes? Pero vamos a comer. Mamá, vamos a comer, papi. Sí. Vamos. Vamos, sí. vamos. Vamos, vamos. Después de la comida tengo que platicarte algo, ¿ok? ¿Sobre qué? Después te cuento. Teresa, que no haces más que mirarme con dos pistolas en los ojos. Mira, así dicen que me veo más chula. Ay, ya, 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 Teresa, escupe. ¿Qué te tiene haciendo caras? Pues mira, no es de mi incumbencia, pero a mí me parece que deberías tú de dejar de hacer las cosas esas que haces con la Katia. ¿Cuáles cosas? 
Yo no hago ningún tipo de cosas con Katia. ¡Aste! ¿Tú crees que no me he dado cuenta si yo le he visto salir de tu cuarto a horas que no son decentes? Ya te dije que no pasa nada con ella, Tere. Bueno, allá tú si no me quieres creer. Mira, a mí no me importa lo que hagas, pero claramente eso es un jueguito que se traen ella y tú. Y por eso vas a terminar haciéndole daño a la Cami. Imagínate que la mujer que te gusta te paseara por enfrente a otro fulano, en tus narizotas. ¿A verdad? Entonces, no le haga a los demás lo que no quiera que le hagan a usted. ¿Vas a contar qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando de qué? ¿Cómo que qué está pasando de qué? Algo no está bien entre Bianca y tú se les notaba. ¿Es sobre eso lo que me querías hablar? Habla, por favor. Lo que pasa es que después de que conocí a Guillermo Arredondo, el tipo intentó conquistarme. ¿Qué? ¿Ese viejo? Sí, eh, ya sé. Al principio él me marcaba y me invitaba a salir, pero obviamente, Bruno, yo nunca acepté. Obvio. Es que no lo puedo creer. Es lo único que le faltaba al señor ese. Y una vez que regresé contigo, le dije que me dejara de buscar, que ya no me llamara, pero él seguía insistiendo, muy terco. Lo siento. Te deseo lo mejor en tu vida, ¿ok? Hasta luego. ¿Sé que era él que te llamó durante todos estos días? Sí, por eso mismo cambié el número de mi celular, ¿ves? Viejo infeliz. ¿Le valió estar casado? ¿Le valió que le dijeras que estabas conmigo? ¿Le valió? Ese es su más grande problema, Bruno. Y yo no te quería contar para no importunarte, pero, pero lo hago para que sepas la verdad de mi boca, ¿ok? ¿Estás segura de que esa es toda la verdad? Te lo juro. Te lo juro, Bruno, que entre ese hombre y yo no hubo nada. Te lo juro. Se va, Lilia. Por Dios. Do you like it? Oh, I do. It's beautiful. It's tan hermoso. La mujer que se cuelga ese collar será una afortunada. Es una pieza única en el mundo. ¿En serio? Es una joya muy exclusiva. ¿Sabe cuántos diamantes tiene? No, no, no quiero saber. <risa> Usted se la vería estupendo, señora Santillana. Sí, ya sé. La verdad es que solo estoy viendo. Estoy esperando una amiga. ¿No quiere probárselo? No pierde nada. No, no, de verdad, tengo prisa. ¿Segura? Es más, si le gusta, le podemos ofrecer un muy buen descuento. Juan José, ¿verdad que este jardín es suficiente para un pony? Ay, ¿ahora resulta que quieres un pony? Pues son, es como un caballo, pero chiquito. Y además no ocupa tanto espacio. Ay, estás loco. Vamos, pero vamos. Pero sí, <risa> Hermana, disculpa que no te llamé antes. Cuéntame, Bianca, me tenías pegada al techo. ¿Qué pasó? Pues sí, efectivamente, Eliana sí conoce a Guillermo. Los descubrí hablando. Ajá, pero descubriste que son amantes. Ella le decía que estaba con Bruno, que la dejara en paz, que la dejara de llamar. Ay, qué sinvergüenzas. Entonces mi suegra tenía razón. Esos dos andaban juntos. Bueno, y eso no es lo peor. Si vieras cómo la mosquita muerta se salió del problema. ¿Cómo? Cuéntame. 
Bueno, con todo el disimulo del mundo, admitió, contó que sí, que efectivamente sí conoce a Guillermo. Ah, no te lo puedo creer. Sí, esa infeliz tiene sus mañas, hermana. Ya vas a ver cómo va a manipular a Bruno y lo va a negar todo. Ya verás. Ay, Bianca, pobrecita mi suegra. ¿Y ahora qué le voy a decir? Déjala, está hablando con su hermana. Es que Penélope no es así. Lleva todo el día pendiente de esa comida, ma. Eso es natural. Ella quería estar ahí. Si hubieran organizado la comida en otro lado, hubiéramos ido. Pero en el club está mi papá y no quería otro problema entre las familias. ¿Y quién es la chica que se casa con Bruno? Eh, una modelo. ¿Una modelo? Sí. Eh, dicen que es famosa. Yo, la verdad, de esas cosas no me entero. Se llama... Eliana. Ya. Fede se quedó dormido. Le voy a dar un beso. ¿Tú ya le sacaste todo el chisme a tu hermana? Qué gracioso estás hoy. ¿Ah? Sí. ¿Sabías que la prometida de Bruno es también una modelo que se llama Eliana? ¿Acaso es la misma mujer? Lo siento mucho. Buenas, buenas, don Salo. Buenos días, mijo. ¿Quieres café? Si quieres, te lo caliento. Sí, gracias, me lo he hecho. Oiga, don Salo. Quisiera pedirle una cosa. ¿Y qué sería? Que me ayude a acabar con los chismes. Bueno, ¿y qué chismes hay que no me lo sé, mijo? Ay, Gonzalo, pues todo el mundo cree que tengo andas con la Katia y no, 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 nada que ver yo con esa mujer, nada de nada. Hijo, no les hagas caso a esas viejas cotorras tan loquitas, mijo. Por favor, no, no, hombre. Gonzalo, Celeste, Tere, y hasta la Cami me están cuestionando por lo mismo. Y a mí ni siquiera me gusta Katia, se lo juro. ¿Camila también, mijo? Solo falta que usted también me haga el reclamo. Sabes que no lo haría. Digo, ¿qué tiene de mal que te guste Katia? Mi hija Camila le dolería mucho, como creo que le está doliendo, pero... Bueno, hombre, lo superaría. ¿Ten? O sea, lo, si fuera verdad estaría bien, pero es que no lo es, no me gusta. Entonces sí me eché la mano. Buenas tardes, don Bruno. Mira, ¿dónde está Bianca? Este, yo creo que está en la sala, pero si quiere le digo a Yair que se la llame. Ay, pensé que te ibas a quedar afuera todo el día. Pues no, como puedes ver, no. Volví. ¿Peleaste con tu prometida, Bruno? Bianca, ¿por qué nos llevaste al club? Sabías que nos íbamos a ver ahí con don Guillermo, ¿verdad? No podemos hacer o dejar de hacer nuestras vidas por ese señor. Bruno. No me mientas. No me mientas. Sabías que Elian y él se conocían y por eso elegiste ese lugar, ¿sí o no? Yo creo que alguien te está llenando la cabeza de cucarachas. No, yo creo que eso es lo que tú estás pretendiendo. A ver, cuando te calmes hablamos, así no se No, puede. vamos a hablar ahora mismo, Bianca, ya mismo. No, me cansé. Tú no me vas a engañar a mí. Eliana me lo contó todo. Armaste todo ese teatro para enfrentarlos, para que se pelearan y para salirte con la tuya. ¡Un momento! Eso fue lo que pasó. Yo lo único que hice fue organizar una comida. ¿Tú me vas a explicar qué es lo que está pasando? ¿Me puedes explicar qué es lo que está pasando de verdad? ¿Cuánto le debo? Son 35 dólares. ¿no? Está bien, yo te voy a explicar. Yo tenía mis sospechas de que algo raro estaba pasando entre tu novia y de Guillermo y pensé que ir al club era la mejor forma de enterarse, eso es todo. ¿De, ¿De enterarse de qué? Ay, eso no importa, Bruno. Tú le puedes creer a tu mujer lo que te dé la gana. Ven acá. Bien, ¿Por qué estás tan interesada en mí? ¿Ah? ¿Por qué te metes en mis cosas? Interesada en ti, Bruno. Y deja de inventar excusas. ¿Por qué guardas notas que le escribe a tu hermana? ¿Por qué te metes a mi cuarto? ¿Por qué tocas mis cosas? ¿Por qué estás tan empeñada en que no me case? Dime. O sea, ¿por qué no dejas de pensar en mí? ¿Por qué piensas tanto en mí? Es un arrogante, bruto. ¿Qué pasa aquí? 